我就说你你这么天天饿着肚，天天这么着折腾，你是，你你是你是打算把自己摧残致死是吗？干嘛呀你？不是什么我干嘛？哎，你看看你自己现在这样啊！哎，你你看你哎，哎，你你你你知不知道你现在你本来是一个桃花眼，你知道吗？你现在哭的哭的都已经哭成腰腰花眼了。我不是闹你自己真的，你这都哭成这么紫的，眼睛都敷腾的跟猪腰子似的。还有你转过来，你看看，你本来是双眼皮儿，你知道吗？你现在哭的，你这个眼睛看着我，你现在哭着，你这一边六层，你是十二层眼皮儿，你知不知道？你这，你这这这简直你这吸毒呀，你哭的上瘾了还是怎么着？我这怎么是上瘾？你不是上瘾吗？反正我不想哭，可是我每天不看着朵朵照片哭一会儿，我真的憋得难受啊！我这怎么是上瘾呢？那不就是你你不看着朵朵照片你就憋得难受你就想哭会儿这不就是上瘾吗？跟吸毒一样吗？啊，你吸不着这口你不就不舒服吗？你看看啊，照片本来好好的，家里到处有相册里放着，你把它都摊到外边干什么呢？你把墙上照片好多端给摘下来，都立在沙发上干什么呢？我我整理一下啊。哦，你是整理是吧？对，我看一下，我整理一下，我这整理着我看一看啊。好，你是整理的，你整理，我想起来，你把这墙上全摘下来是什么意思？电视上立着是什么意思？对不对？我跟你讲啊，哎，到到时候你这你这么天天哭，你早晚哭成一黄脸婆。不是说我要移情别恋，你是逼着我出轨，逼着我找小三养二奶奶，对不对？谁盯得住你这每天在家这么哭啊？方圆，你怎么能这么说呢？不是，那我怎么说呀？你知道我最近在工作上面不顺利，公司什么人进来都可以说我，是不是？我这我这刚刚做完手术，身体也不好，心情也差，朵朵也不在，我天天在想。你是是是是是，我不该跟你急，但是你看啊，文姐，朵朵不在，朵朵先离开咱们。你公司的事儿不顺，你公司的事儿不顺，你原来也是从公司基层干起的，那公司遭遇点变故是很正常的。好，朵朵，朵朵早晚得离开我们，她会长大的，咱俩还有美好的未来，将来还得安享晚年，对不对？啊，共度余生。那你现在开始，哎，你看看你，你多久没换衣服了，媳妇儿？你多久没洗？你看你头发乱的，你多久没洗头了？你现在早上起来我都看见了，你牙牙牙刷都是干的，你不刷牙就出门了。你你这是干嘛呢？啊，自甘堕落，女为悦己者容。你有多久没捯饬了？你让我什么感觉？我一点自尊都没有。我觉得你根本就不重视我，这家里好像我就不存在一样。你就跟冤魂一样，每天在家里这么哭，你说我哪盯得住啊？啊，我又说错什么了是吧？我要说错什么，你就你就原谅我，我先道歉。但是我确实是，你没说错，没有。嗯。怎怎怎么怎么着？是我的问题，我从来没这么想过。是我的问题，都是我，是我太焦虑了。朵朵的事情，包括我公司的事情，包括陈杰的事情，都是我我不该瞎猜的。我，哎，对，媳妇，我跟你讲啊，你真的不能这样，你真是太焦虑了，你知道吗？首先，咱说这照片吧，对不对？好好的搁在相册里，咱想孩子翻着看看，啊，卧室搁几张，客厅搁几张，呃，餐厅搁几张，办公室搁几张，你给他都堆在这儿，你说吓人不吓人啊？你，我先接个电话啊。喂，哎，我知道，我知道，我知道，放心吧，明儿我处理。行，好，这拜拜。谁啊？陈杰。又又又怎么了？啊？不是，你跟老板说话这么不客气吗？媳妇儿啊，你看你现在不就是焦虑症、疑心症吗？啊？那。你你你，那我怎么着？我当着你面接陈杰电话，我专门得他是我大学同学，是吧？当然你不愿意听，他还是我曾经的女朋友。我专门说，陈总您好，您您吩咐有什么事儿？你觉得假不假呢？你这不是瞎猜疑吗？你就想着陈杰只要跟我一通电话，干嘛呢？就是我再给朵朵挣赚学费呢，对不对？就这么简单。你只要一通电话你就学费，一通电话就学费就完了。你想那么多干嘛？行行行，你别说了，嗯，我洗个澡，换身衣服。就是，洗头啊。
你怎你怎么来了？我给你们前台打电话，你秘书带我进来的。哦。昨天不是说好了吗？要把这些照片都放到你办公室，我就拿过来了。哎呦，你你还还真拿呀？不是，我就那么一说，你摆一两张行，你就这么多个，不是那么一说。啊。我当真了，我觉得你说的特别特别对。如果再因为朵朵。我整天以泪洗面，我最后就是一个黄脸婆，黄脸婆，然后就成了一个欺负。我觉得我不想这样，所以从今天开始，我从头到脚重新做人，洗心革面。我是不是装重了？嗯，我是不是脸上装重了？哦，哦，还还可以。我跟他们说，让他们淡一点，跟他们说，重点妆会显得我特别有气质。你喜欢吗？我喜欢，真的喜欢，真真喜欢。我也喜欢。来，换照片吧。嗯，我觉得，嗯，先挂这个好不好？躲了这几张，看一下啊。嗯。嗯，是吧？右边再高一点。是不是高点？没有，左边高一点。左边，这行吗？再高一点点，高一点,点、嗯。好，可以啊，贴了啊。媳妇儿，哎呀，媳妇儿，别哭了，你，你这哭，我也想躲，你这哭的我也难受。哎，行了，别哭了。你说你要老这么哭，那干脆这照片我搁柜子得了，别搁我办公室了。你这看着没有？我不哭了，不哭了，不哭了，真的不哭。还有啊，我特想问问你，哎哎，媳妇儿，你说让我时刻能看见朵朵是吧？在家里咱少哭哭，咱到到到这儿来，我想，这张照片，你这咱俩结婚这那会儿拍照片，你你给我挂的这是什么意思？啊？拍这张照片的时候，朵朵已经在我肚子里，这么大了。哦哦，你你是从这个角度看的是吧？哦，对哦，那这也算是有朵朵的照片，对。那那那我采访你一下啊。那这张朵朵是没在你肚子里吧？啊，这这这这时候咱俩连婚都还没结呢。可是没有我，哪来的朵朵呀？我觉得你今儿来其实不是来贴这照片的，你你也不是说你要什么洗心革面、重新做人啊，唤起美好的回忆。你你是不是就这相当于就是来到钓鱼岛插了一面五星红旗来宣示主权的呀？我没有啊，你怎么有？你你这就吃你们的醋啊！你你刚才记我们公司，我们公司是一搞房地产、搞建筑的公司，里里外外都是秃小子，都是工科男。你你看见哪有美女啊？你这你这防着谁呢又？防谁啊？啊，秦记，方圆、啊，哎呦哎呦，哟，文杰来了，那我先回去。好，没事没事没事，你说。哎，这怎么了，文杰？方圆欺负你了？没有，这不是孩子出国了嘛，这想孩子，天天晚哭，是吧？这是照片搁家里边说看着心里难受，都搁我办公室来了。不好意思啊，贴满墙都是。哎，没有任何关系，我觉得挺好的。在国外，员工把自己和家人照片放在办公室里。是家庭幸福和有爱心的表现。我知道，哎，我也跟他说了，我说你别挂，别挂，这你把这么多家里的照片拿过来挂着，这不是秀恩爱吗？可是他不听，他也想躲躲，哎，算了，我随他吧。这么儿女情长的，没想到。他呀、啊，我跟你说，特别爱搞浪漫，老年人了。<笑>哎，我看看。这是朵朵几岁的时候啊？啊这个、啊、这个、这这张是我们在英国在西米斯照的啊、嗯。然后这,这时候朵朵还小，多可爱、啊嗯！对，啊、嗯，没长开呢。那这是我们在法国普罗旺斯，你看全是向日葵。啊、对,对对对对，当然也看不出是在哪儿。这几岁？这个应该是呃，小小学毕业那年。对，毕毕业的时候我们照的。你看那时候还小呢，还没长开呢。反正这边都是朵朵的照片。对，可爱死了。嗯、哦，这样。这个呀，是我们领证那天照的。我说这个也没朵朵，你把它放这儿干嘛呢？结果你猜他怎么说
他怎么说？他说那个时候朵朵已经在我肚子里了，奉子成婚啊，奉子成婚望十年，也不算奉子成婚，我我们就是先领到这儿，后后后就怀上怀上了。你给你看看这个，这个呢是。朵朵非要给我们摆的造型，这几个叫做卖萌照，三个人卖萌照，你看多可爱、啊！就是走之前说一起拍一组，长了个笑眼哈，真可爱。对，也不知道他像谁，说这双眼睛啊。集中精力，我要开会了。Jesse， 开会了。我在职场这么多年了，我从来都没有想象过这么乌龙的事情，竟然是我手下的人干出来的，订错机票哎，这是多么 low 的一个错误啊！而且更让我想不到的就是，犯这么低级错误的人，竟然就是童主任。按理说这也不是什么大事儿，订错机票。到目前为止，并没有给公司造成什么大的影响。但是各位，你们有没有想过，客户会怎么看待我们公司，会怎么看待我们公司的管理？我拜托各位，你们想象一下，当我殷勤的把客户送到了机场，就当客户要去 check in 的时候，我跟客户拥抱 say goodbye， 我一转身打算离开，我真的是长舒了一口气，我为大家感到高兴。我们大家辛苦了这么长时间，我们终于为公司拿到了那么大的一笔订单。可是就在这个时候呢，客户把我叫住了。客户说：“哦，戴安娜，你是想再多留我在这儿待一天吗？为什么我的机票是明天的？”我拜托各位，你们想象一下，我当时是多么的尴尬和难堪。订机票，哎，难度系数是零。这么低级的错误都可以犯，这次我真的不知道你现在是怎么了。OK， 如果这件事情是公司新来的员工干的，我还勉强可以接受。可是是你 ，Jesse， 你在公司多少年了，你还会犯这么低级的错误？是你干的，这件事情就不可以。这件事情，我想听听你的解释。不解释，以后注意。散会心里去，他就是借题发挥，客户才不会当回事儿呢。你别跟自己过不去啊！我不会跟自己过不去的。其实我想过，他说的没错，句句在理。如果我手下的人做出这种事情，我也会训他的，而且训的。估计也会狠的。其实米娅，我难过的不是当着这么多人挨骂，而是我为什么今天会当着这么多人挨骂？我为什么会变成这样？你想的太多了。你从原来那个位置到了现在这个位置，你还能这么平静、耐心的去忍耐和接受，已经非常不容易了。我们心里都很佩服你的。我很鄙视我自己，所有的这一切要是搁以前
按我做人的原则。之前的衣服，现在一件都穿不了了，我快胖死了。胖什么呀？你看什么挺匀称的吗？一点都不匀称。就你看这件小衣服，我现在连拉锁都拉不上，多好看！我现在才二十六岁，你看我朋友圈里啊、群里啊，同学们他们不是出国旅行就是自主创业的，就我天天围着皮皮换尿布，我已经丧失自我了。哎呦！你怎么了？又犯病了啊？不是，你你想干什么啊？我总得干点什么，我不能跟这社会脱节呀！你不喜欢我了怎么办？<笑>放心，你怎么我都喜欢你，好吧？行，你想干什么我都支持，好不好？那行，有你这句话我就放心了。<笑>那我干点什么呀？随便，但是有第一。你呢不能这个太累着啊，是吧？第二，皮皮你得带，是吧？妈妈很重要，是不是啊？嗯，实在不济啊，到公园跟老头老太太跳跳舞去。去你！咱这是去哪儿啊？到那儿你就知道了。小张，把空调开大点儿。哎。钟姐跟我说，这个房子一二年就建好了，可是之前的房主呢被派到美国去了，基本没怎么住。你正好帮我看看，觉得怎么样？哦哦，这那边是南面，对，行，这是厨房，嗯、这户型还可以，还行。嗯，这整个这个地地理位置也不错。你是打算租啊还是买啊？我就想买吧，既然这个项目已经谈成了，我就没理由住酒店了呀。在北京给自己安个家，恭喜啊啊！我得谢谢你，要不是因为你，这个项目哪会那么快就确定下来啊？哎，方言，哎，这个项目从规划设计到后面的建筑和相关事情，我想呢，就由你来负责啊！我我哪行？我我那误打误撞，你你你这还得找专业的人。我找再专业的人，谢总不认，那怎么办呢？谢总现在就任你，所以还是你帮了我的忙。不过你别担心，我呢会把公司几个比较得力的副总派给你，你的任务呢就专心帮我盯紧副总。好。哎。回来了，不是，你你这什么情况啊？啊，我开了一个萨提亚的心理辅导班，我想帮助那些在生产过程中得忧郁症的人，算是一个小型的心理辅导班吧。就你以前上过的那个？嗯。你这是在干妇联的活儿？对呀，我就是想帮助那些需要帮助的人。行，我过去了啊。哎哎哎。你能不能在外边找个地方，别弄在家里、啊？待在这儿不是有家庭气氛吗？对不对？好，我支持你啊，<笑>去吧。天哪，怎么说？你看人家，这一个人家好，一个人家气吧，你看人家。
哟哟，哎，佳妮，哎，你怎么来了，张总啊？你你晚上值班啊？啊，我值班，你看这么巧哎。哦，这我眼睛有点不舒服。怎么了？估计可能眼压有点高。这个方圆跟我说啊，我这个眼睛啊，可能跟我的颈椎不好有关系，压迫视神经。那个什么，有道理吗？你这儿能不能理疗啊？行啊，没问题，没问题。啊、来来来，上这儿来，不麻烦吧？不麻烦，不麻烦。啊、你来的正是时候，白天这儿人可多了，是吧？啊啊啊！好好好。嗯嗯。怎么样？还行。哎呦，这个您这部位可这寒气挺重的，是吧？嗯，没事儿。张姐。嗯。你别说，平时在小区里看见你呢，都穿着便服，今儿穿个白大褂，这感觉还不一样。不习惯哈。<笑>哎，琴琴怎么样？琴琴挺好的、啊。上了重点高中。哎呀，琴琴从小学习就没让我们操过心，嗯、这现在大了，自己更知道用功了，嗯、太省心。小雨怎么样啊？还行吧，在美国，现在，嗯、呃，独立能力比在国内时候强多了，嗯，也自觉了。行啊，现在小雨走了，家里也清静了，你也算省心了啊。<笑>省心，哎呀，还不够闹心的呢。怎么了？你这是？我刚才刚回家啊。嗯。哎呦，一进家门啊，一屋子女人，嗯、哎呦，在那哭哭啼啼，有哭的，有笑的，还有骂的，哎呦，我乌烟瘴气的，我告诉你，你知道怎么回事吗？嗯。哎，你还记得这个，这个迪娜以前得过产后抑郁症吗？啊，是啊，对，后来怎么样了？后来不治了那个叫什么萨提亚什么心理治疗吗？哦，对对对对，还真好了。哦，是吗？好，这下子，哎呦，好什么呀？跟我说要办一个萨提亚心理辅导班，就给弄家里来了。你知道吗？哎呦，那一屋子你都在那骂老公啊，说那个没良心呐、啊，那个什么坏心眼儿，那个什么，哎呦喂、哎！那你应该出去干呀，你在在家里多不方便呀。说的就是，我跟他说了，他说要就要那个家庭氛围，这样治疗才有效果。哎呦喂、哎，我真是服了他了，我发现这个年轻女孩儿真的，她真是不了解这当老公的心情。你说我忙了一天了啊。回到家就想清静清静，他怎么就，哎呦，他怎么就人事儿不懂呢？哎呦，这真的还是还不如你这儿清静呢。嗯，哎呀，这缇娜别看当了妈了，她这年龄还小，毕竟还是个孩子，慢慢就好了。我告诉你，这年轻女孩中看不中用，真的。哎，我前两天回去哎，摊了一屋子的衣服，说都是生孩子之前的，现在都穿不下了。行了，现在要报班了，报什么高温瑜伽，说要减肥，报报报啊！你报什么班，我掏钱。哎呦，真够折腾的，我告诉你，哎呦，我可领教了这年轻女孩啊，看看可以。哎呀，要结婚过日子。哎呦。那您先歇会儿吧，哈、啊，我先上那个前台那儿去看看啊。谢谢啊。哎，没事没事，您歇着啊。嗯。童姐。哎，来了来了。快快，我这准备连线了、嗯。连上没有？还没有呢，等会儿呢。网络不太稳定。怎么了？哎，你是打算重新做人，还是重新做鬼啊？你这画成这样，你自己不害怕吗？你画这三更半夜里，咱跟朵朵通视频，你画这么大红嘴唇干什么呀？我不是就想通视频的时候让朵朵觉得我精神面貌好一些吗？你觉得你这叫精神面貌好吗？你这是精神面貌有点神经。你真是土方圆，我不想说你，你什么都不懂，我不看书不看报的。这是今年最流行的颜色，叫姨妈色。什么色？姨妈色。真的有。哎呦，这嘴上弄都是姨妈，简直是。妈妈妈妈，你。哎，朵朵朵朵，哎。性感了吧？是吗？好看是吧？你看朵朵都说好看，所以你就老了。哎，妈，我还想跟你说个事儿，就是我们打算利用下个月的一个小假期，参加 NGO 组织，去美国西部国家公园呢，做一个志愿者活动。哦，什么行动？是学校组织的吗？也不算是吧，就是我同学介绍给我的，救护野生动植物，有意思吧？这个话我跟你讲，救助野生动物是科学家的事儿，你是负责好好学习啊。这个活动我们能不能不去呢？
，不是，我们这次去的目的就是为了协助人家科学家去去做这些事情啊。而且我都没有去过国家公园，听说那可美了。就是需要家长签字儿，然后和出一份旅费，你就让我去吧。嗯，妈妈，朵朵啊，你听妈妈说哈、啊，这个呢不是钱的问题，你知道吧？你去美国呢是读书的，是要好好学习的。这些课外活动，如果是你们学校组织的，那有组织课，那那万一出点什么事儿，妈妈可以找学校。你这是外边组织的，你万一出点事儿，妈妈上哪儿去找去啊？啊，妈妈找谁去呢？不是吗？你你听我说，这这也是一种学习嘛。而且每个去那的人都会出一份自己的力量，这多有意义啊！你就让我去吧。你说你在那么远，妈妈本来就照顾不了你。你说你在万一去出出去去救什么大老虎、大大大大狮子什么的，你别别别被老虎狮子吃了。我跟你说，朵朵，这真不行。那你要去的话，妈妈心都要揪死了啊！这不让去。那那如果爸爸同意呢？你不用老你爸说话。啊，你爸肯定持反对意见，是不是爸爸？嗯，对。嗯，看，行了啊，二比一不能去。朵朵啊，不不不要这样，不许撅嘴啊，不为这个事情不开心。你现在小，你将来要做公益啊，要做志愿者，妈妈完全支持你，但是一定要大一点啊，安全的地方。你将来上大学了，你随便去做，好吧？你寒暑假不回来，随便做，妈妈都没事啊。嗯，那好吧。行。好了，妈妈晚安。嗯，好，嗯、妈妈亲一个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，妈妈爱你啊，宝。嗯，行了。嗯。哎，一一句话都没让我说，我觉得不是真不能去啊，这种野生救助什么这不挺好？不能去，他太小了。你这他他说这个组织，你知道是什么组织啊？那万一救死怎么办呢？是不是？万一万一什么？万一他要出个什么意外，你别闹了，不能去。行行行行行，家里就听你的，真行。我觉得到美国了，都西方教育，接受锻炼人去救救助什么野生动物，不挺好的吗？你这好，你这愚昧，什么动不动什么。你才愚昧呢！你生十个八个随便去，我管都不管。你告诉我，这要万一出点什么事儿怎么办？怎么可能碰到个大老虎、大狮子给吃了？哪有这种事儿啊？现在，你听说谁被大老虎、大狮子给吃了的？他救救助动物，那都跟老师、同学一起，人都就是小动物，小动物，你懂。啊，行，你定，反正这不也说不让他去吗？去去去，你让他去好了。去去去，你给他打电话，现在就跟他说去。不去不去不去不去不去不去不去不去不去，行，不说，行吧，你赶紧，哎，你这把妆卸了吧，卸了咱睡觉了。我不卸。你干嘛？你带这个红嘴唇睡觉啊？我本来还想那什么一下呢。什么一下啊？你不要开玩笑，这个我可不敢啊！你们先解释，谁下的巨嘴啊？你得。那你不觉得那个这颜色特别特别好看吗？你不有想亲我的欲望？没有吗？没有，你你姨妈我怎么亲呢、啊？这个颜色是销量第一啊，网上销量第一啊，最性感的。哎，你别动，别动，别动，你大嘴闭上了，别动。哈、啊、哈，方圆、啊，你这个，你这叫，过来，给我亲一口。你这样。想去，你就帮帮我吧。你你说啊，你看咱们家是妈妈说了算，是爸爸说了算。那妈妈现在不同意这事儿，哎，哎，稍稍等，马上。好了，爸爸现在有个事儿，先不跟你说了。妈妈说不行就不行，听见没有？啊，就这样啊。哎，哎，怎么了？朵朵怎么了？哎，没事儿。哎呀，这学校安排的说要去美国西部公园，他他妈妈不让他去，就觉得说。好像是去观察野生动植物，救护野生动植物，哎，他妈就觉得怕他危险，说耽误学习，说不让他去，这是跟我闹，说非要要去。这挺好的，应该让孩子去啊，在国外上学就有这个优点，他们特别重视课外活动，增加孩子的综合能力，应该去的。是啊，我哎，我绝对支持这孩子去走到户外，别每天到那傻学习。但是他妈妈妈不同意嘛。我想，这要这要是搁北京啊，我其实早偷偷摸摸就让朵朵去了。但是现在这操作上有难度，这什么操作难度啊？不是他学校，他有一个三百美金，要什么车费，还有住什么青年旅社
，我不敢给他转，你知道吧？这银行卡连着文杰那儿。我这一转钱，叮咚那边一声响，不就暴露了吗？<笑>我说这位同学，你都多大了？你还把所有的钱都上交给太太？你没有私房钱的？我有私房钱是现金，这没法没法往这转啊。那很简单，三百美金嘛，我给朵朵汇。哎，哎对啊，哎，那什么，这这是好主意哎，我我给你现金，你帮我给他转过去就完了。你不用给我现金，我从你奖金里扣就好。啊、等会儿啊，我跟朵朵说一下啊，朵朵。爸爸现在给你发一个名片过去，你把这个这个阿姨，你把她关注，你把她加上，加上之后，她给你转过钱，然后爸爸这边给她现金。但你记着，这还得保密啊，咱就跟以前一样，不能让妈妈知道啊。你你加个名片啊，行，我把你名片发给她啊。哎呀，这是一天到晚跟老婆斗智斗勇啊。<笑>这个问题你得解决，不能老这样。<笑>收到没有？他可能会加你，等一会儿啊。来了啊，加你了啊。对。那我就给他汇三百美金，你给他转两千块钱人民币，成了。等会儿啊，稍等，这不行，不好意思，给你这事儿让你帮我忙。行，朵朵收到了啊，好，好，好啊，那这这爸爸单单位同事，然后那个你呢就记着啊，你去那儿一定要注意安全啊，一定注意安全，然后还有千万不能让妈妈知道啊，好好，拜拜。<笑>哎，这这这事儿弄的，你这你找找我干嘛？今天的奠基典礼，我们俩一辆车出发。哦，好嘞，行。啊，对，朵朵，还有一个事儿啊，你不是要签那个字儿吗？你把那发发给爸爸，发到邮箱里边啊，我给你签上，再给你发回去。你发我另外一个邮箱，我给你我给你转个另外一个邮箱，我我这个上班的邮箱，单位的邮箱啊，等会儿啊。哎，我可事先声明了啊，我只会吃，我可不会包啊。哎，这位大爷，接受采访您一下。那<笑>吃您是确定会吃是吧？吃吃是会吃，没问题。<笑>老张，爹、啊、呢？哎，对啊，你媳妇呢？哎呦，谢天谢地，带着孩子回娘家过元旦去。<笑>哎呦，你可不知道最近爹呢着了魔呀、啊，每天弄一屋子人在家呀，给我烦的呀，都是那什么产后抑郁症的。小雨又来了，来来来，这小雨又不回来，我那屋又大。走哪儿都孤单，真的，还是到你们家好啊！你们家热闹。你说这迪娜吧，在家你要唠叨，不在家你也要唠叨，你真是矫情啊！行了，老张，你别嘚瑟了，你这够幸福的，你老婆孩子在这儿，你看我们这，啊，孤寡老人似的，有什么意思？一个比一个会撒娇，嗯啊，这一家子，对呀、啊，这么多朋友都一起包饺子，都过节呢，啊、还撒娇啊？是是是，爸、啊。我觉得吧，你应该这么想。你说你们大人这么多，嗯，就我一个小孩儿，哎，我太孤单了。就是，今天你看，今天是最孤独的。对呀、啊，人家小小伙伴了。哎，反正我觉得这小孩子的滋味不好受，是真的，这是没事儿。这保不齐转过年来就给你带个洋媳妇儿啊。<笑>哎，哎，你们家朵朵呢？朵朵是怎么说的、啊，文杰？她是什么跟同？她跟同学，然后那个谁跟欢欢他们一起去欧洲，我们去过玩一玩。嘿，这多好啊！对，当初把孩子送出去的时候，我就没打算让他隔三差五往回折腾，是不是？把孩子送出去为了什么？开眼界。对，长见识。长见识。你这站着说话不腰疼？咱是琴琴在这儿。对吧？确实，他他出去，他出去，他天天往家说，老想着回来也不对。对呀，你也心疼，到时候孩子老想家，你心疼吗？好男儿志在四方，他到外头就应该去多锻炼锻炼，你知道吗？那怎么都怎么着都不舒服，哎，就是这个劲儿。就把哟哈，哎，再抱再这儿。哎，下雪了，还哦，真的。嘿，哟哈，嘿，哟嚯，还真是哎，呵，不小不小。挺大啊！哎呦，漂亮，全白了。哎，来，快看，看看，看看，看看。我们家小雨啊，以前最爱打雪仗啊，今儿要在就好。那个，来，来，我去找那个。来，朵子喜欢堆雪人，是吧？琴姐爱堆啊。待会儿咱吃完饺子去堆雪人去啊。好。来，上锅把杯送上水。爸爸，新年快乐！哥嫂子，新年快乐！哎，朵朵，哎，朵朵，欢欢，阿弟，哎，新年快乐，新年好！欢欢，真是辛苦你了。
大过节的还把朵朵特意接过来过节哈。哪里啊？应该的嘛，朵朵来这儿念书对吧？你们不就让我照顾他？<笑>老外，这就是过年了，最大的一个节，能不叫他过来吗？看看我，别别。啊，<笑>瘦了胖了，胖了。哎，那是俩小的，是不是、啊？对对对，那后边打架呢。<笑> What happened? Daddy, she hit me on the head. Hey, what's going on? Why, why do this? It's killing us, you know? Sorry, sorry, to you. Father, say sorry. 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 这是你的拐杖吗？啊，是谁谁受伤了？啊，是不是你受伤了？没有啊，我我挺好的。你挺好的，那你站起来给妈妈看看。啊，我就坐着吧。你站起来给妈妈看看。不是，啊，嫂子，啊，你你别着急啊，其实是朵朵，她呢不让我跟你们说。右腿骨折了，啊，骨折了？怎么会的呢？怎么骨折了？怎么会骨折呢？不是，爸爸，你们别大惊小怪，行吗？我，我，我，我真的就一不小心嘛，而且马上就要好了，再过几天就能拆石膏了。嗯，你都骨折，你还没事儿啊？你，你开什么玩笑呢？怎么回事？给妈妈看看。朵朵，你怎怎么怎么弄的？怎么会骨折了呢？是摔了吗？嫂子，你别着急啊，我们昨天去过医院了，医生说他恢复的很好。你赶紧把腿抬给妈妈看一看，你别挤我了，快一点！来，你看这好着呢嘛。哟，这怎么裹的跟个粽子似的？这这生活这太不方便了，这这怎怎么弄成这样了呢？哎呀，没事，我有轮椅，还有拐杖啊，挺方便的。朵朵，你到底怎么受的伤？你跟妈妈说呀，妈妈不怪你，你跟妈妈说怎么回事，好不好？先别急呢。哎，嫂子，你先别生气。其实呢，就是朵朵去参加那个什么 N N 什么 N G U 啊 N N G U 组织的时候，去西部国家森林公园，他那个志愿者行动就不小心摔了。其实也是自己不小心从自行车上摔下来的。然后医院不是有那保险嘛，对吧？然后朵朵懂事，不让我跟你们说，怕你们担心，我就依了他了。不是朵朵，你怎么还是去参加了吗？不是不让你去的吗？妈妈没有同意你去，你怎么去的？你哪来的钱啊你？不是妈，你你别大惊小怪了，也别担心了，行吗？当时同行的人还有那个领队，他们都还夸我勇敢呢。你勇敢有什么用？你勇敢把腿摔折了有什么用？要你是勇敢干什么呀？你花花，你也不管着他一点真实的，你要急死我呀！嗯、我就没同意他参加这个活动，他怎么去的？嗯，朵朵，那什么。妈妈一会儿跟你视频啊！妈妈跟爸爸说会儿话。欢欢，我一会儿跟你视频啊。妈，怎么回事啊？嗯，我错了，我错了，是是我我我我我让他去。你为什么不跟我说呢？你把他腿弄成这样，你为什么不跟我说？我让他去参加这个活动不挺好的？人家这个公益活动又是。接触的这个是野生动物、植物的，那那谁知道他会从自行车上摔下来？那你按这，那什么也别干了，那出门被车撞了也有可能啊。方圆，我就这一个女儿，我就这一个女儿，这是摔到腿，要是把命摔没了呢？要是命没了，你拿什么赔我？你干什么？这也是我女儿，你喊什么喊呀、啊？那你为什么让她去呢？我让她去也没想让她去摔腿啊，这让她去。你哪来的钱给她去啊？我怎么我？你怎么给她汇钱的呀？她的她的那个什么？挂着我的卡，我怎么没有一点点短信提示呢？我就是没想告诉你，你想让这孩子锻炼锻炼，你什么都不让他去。那现在是摔了腿，是是，确实是我错了，对不对？但是呢，当时我想让他去接受点是大大自然的历练，不也挺好的吗？我就偷偷偷的，我让那谁跟那陈杰那儿借借的钱先给他汇过去，然后我我还给陈杰现金，就这么给给他了。我错了还不行吗？你没错。错的是我，我自己丢人。我们家的事情，我老公要去跟别的人商量。他是朵朵的妈，还是我是朵朵的妈？哎，你家里的事情你跟他商量是吧？行，你跟他过，好吧？你跟他结婚好了，你以后朵朵事你别问我。不是怎么这说朵朵的事情？我明天就给学校去封 email 啊！以后朵朵事情必须我本人签字，你签字都没有用。你也别逼我，逼我我跟你离婚，你跟陈杰过去吧。哎，哎，这说我跟谁过？真是从小到大脸都没磕过，哪儿都没磕过，你把他腿伤成这样。
，怎么我把他腿伤着？我是想让他去接受大自然的锻炼，那那你不同意呢？我跟人借点钱怎么了？你爱原谅不不原谅，不原谅不，你这不可理喻，精神有问题，精神病患者，神经病，我我错了还不行吗？我错了，我错了，我错了，我先道歉，我错了，叫你走，我错了，媳妇儿，我错了，你行吗？啊，我错，我先道歉。这。